ஆண்டோருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக இந்த நல்ல மன மகிழ்ச்சியான இந்த நல்ல வேலைக்காக ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கின்றேன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாவது ஆண்டின் நமது பிரைஸ் டிவி பிபிஎஸ்க்காக ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கின்றேன் கவனித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பிரைஸ் டிவி நேயர்களுக்கும் அன்பான குட்டீஸ் உங்கள் யாவருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இவரோட பிபிஎஸ்க்காக நீங்கள் ஆயத்தத்தோடு எதிர்பார்ப்போடு கடந்து வாருங்கள் இந்த ஆண்டில் நல்ல பாடல்கள் நல்ல குட்டி கதைகள் நல்ல பப்பட்ஷோ இன்னும் நல்ல நாடகங்கள் நல்ல ஆண்டோட வசனங்கள் இதெல்லாம் கேட்டு நீங்கள் ஆண்டவருக்குள்ளாக ஆசீர்வதிக்கப்பட போகிறீங்க இந்த வருடத்தில் நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் உங்களோட வாழ்க்கையில் பெரிய காரியத்தை செய்வார் ஜபம் செய்வோமா சர்வ வல்லமுள்ள ஆண்டவரே இந்த நல்ல வேலைக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் நெருமையான இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாவது ஆண்டின் ஆண்டவரே இந்த இந்த டிவி மூலம் ஆண்டவர் நடைபெறுகின்ற இந்த பிபிஎஸ்க்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் இந்த விடுமுறை வேதாகம பள்ளிக்காக எடுத்துக்கொண்ட எல்லா முயற்சிகளிலும் பரிசுத்தாவியானவர் ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளோடு கூட இருந்ததுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் பிரைஸ் டிவி நேயர்கள் அன்பான குட்டீஸ் அன்பான வாலிபர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இது மிகுந்த பிரயோஜனமாகட்டும் ஆண்டவரே இவ்வருடத்தின் தலைப்பும்படி ஆண்டவருக்காக ஓடும்படி ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவர் ஆயுத்தப்படுத்துங்க பக்குவப்படுத்துங்க ஆண்டவரே இதுக்காக பிரயாசப்படுகிறவர்கள் இவனுடைய நடத்துனர்கள் மற்றும் இதன் பின்னணியத்தில் செயல்படுகிற அத்தனை பேர் எங்கள் தான் ஆசீர்வதித்தரணும் இந்த பிபிஎஸ் முடியும் போது அநேக பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட அபிஷேகத்தினால நிரப்பப்பட இந்த வார்த்தையின் வல்லமை உணரத்தக்கதாக என் ஆண்டவர் அனுக்கிரகம் செய்யும்படியாக செபிக்கிறேன் எல்லா தடைகளும் கத்திர மாற்றும் தொடர்ந்து பெரிய காரியங்களை செய்தரலாம் ஏ சுவநாமத்தை ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் நான் <laughs> நம்ம பிரைஸ் டிவி விபிஎஸ் டிவி சேனல்ல மட்டும் இல்ல நம்மளோட பிரைஸ் டிவி யூடியூப் சேனலையும் டெலிகாஸ்ட் ஆகுது சோ உங்க फ्रेंड्सக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஓகே அட்லீ நம்ம புரோகிராம் குள்ள போலாமா ஓ போயிடலாமே சோ லெட்ஸ் கோ டு புரோகிராம் ஹாய் கிட்ஸ் நீங்க எக்ஸைட்டா உட்கார்ந்துக்கிட்டு இருக்கறத பார்த்தா உங்களுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சரி உங்களை வெல்கம் பண்றதுக்காக நம்ம பிரைஸ் டிவி விபிஎஸ்ல உங்களுக்காக இப்ப ஒரு வெல்கம் சாங் காத்துட்டு இருக்கு லெட்ஸ் கோ டு வெல்கம் சாங்
சின்ன பிள்ளைங்க கூட ரொம்ப அழகா டான்ஸ் ஆடி ரொம்ப களைச்சு போய் உட்கார்ந்துகிட்டு இருப்பாங்க ஓகே இந்த டைம்ல நம்ம முக்கியமான தீம் நோக்கம் என்னன்னு பாத்துடலாமா பாத்துடலாம் ஓகே அந்த தீமுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா வெறும் ரெண்டே ரெண்டு லெட்டர் தான் அந்த ரெண்டு லெட்டர்ல ஓடு அப்படிங்கிற ஒரு தீம்ல தான் நம்ம பிரைஸ் டிவி விபிஎஸ் இந்த வருஷம் நம்ம பார்க்க போறோம் டைலின் அப்படின்னா என்ன ஓடு முட்டை ஓடா இல்லனா தரையில போடக்கூடிய ஓடா இல்லனா நத்துக்கு மேல உள்ள ஓடா எந்த ஓடு பிரீசி அந்த ஓடெல்லாம் இல்ல இந்த ஓடு வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான ஓடு என்ன தெரியுமா நம்ம வந்து பைபிள்ல பலவிதமான ஓட்டங்களை பார்ப்போம் நீங்க கூட ரன்னிங் ரேஸ் ஓடி இருப்பீங்க அப்படிதானே அதே மாதிரி தான் நம்ம தேவனை குறிச்சு ஓடுற ஓடுற ஓட்டங்கள் நிறைய இருக்கு சரியா தம்பி தங்கச்சி இதை குறிச்சு உங்களுக்கு நிறைய காரியங்களை அக்கா மாதிரி சொல்லி தர ரெடியா இருக்காங்க நீங்களும் கவனமா இருந்துக்கோங்க வேற எங்கேயும் ஓடக்கூடாது சரியா சரி இந்த நேரத்துல நம்ம இந்த விபிஎஸ் நோக்க பாடல் பாத்துடலாமா அழகான ஆக்ஷன்ஸோட சூப்பரான பாட்டோட VPS in Nokka Padal Ungle Kaha Ready Yarukku Let's go to theme song
நீங்க அப்படிதானே அட்லீன் ஆமாக்கா சூப்பரா கலர்ஃபுல்லா இருந்துச்சு ஓகே சரி இந்த வருஷத்தோட தீம் ஞாபகம் இருக்கா அட்லீன் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஐயோ அக்கா மறந்து போச்சு என்ன அட்லீன் நீ கவனிச்சிட்டு இருக்க இப்ப பாரு எங்க தம்பி தங்கச்சி எவ்வளவு டக்குன்னு சொல்றாங்கன்னு இந்த பிபிஎஸ் ஓட இந்த வருஷ தீம் என்ன குட்டி கத்தர் 
மனுஷனுக்கு பயப்படுகிறதுனால் மனுஷர் தீமையை விட்டு விலகுவார்கள் நீதிமொழிகள் பதினாறு ஆறு என்ன குட்டி படிச்சீங்களா இன்னும் ஒரு டூ டைம்ஸ் சொல்லலாம் சரியா கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறதுனால் மனுஷர் தீமையை விட்டு விலகுவார்கள் நீதிமொழிகள் பதினாறு ஆறு கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறதுனால் மனுஷர் தீமையை விட்டு விலகுவார்கள் நீதிமொழிகள் பதினாறு ஆறு ஓகே நீங்க படிச்சிருப்பீங்கன்னு நாங்க நம்புறோம் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறதுனால் மனுஷர் தீமையை விட்டு என்ன செய்வாங்க விலகி போவாங்க சரியா நீங்களும் கத்தருக்கு பயப்படணும் தீமையான காரியங்களை பார்க்க கூடாது பேசக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட சண்டை போடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யக்கூடாது ஸ்கூலுக்கு போகாமல் இருக்கக்கூடாது பொய் சொல்லக்கூடாது இப்படிப்பட்ட பாவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம விலகி இருக்கும் பொழுது என்ன செய்வாங்க ஏசப்பா நம்ம கூட இருப்பாங்க ஏசப்பாவை நோக்கி நம்ம போடலாம் சரியா ஓகே பிரீசி இனி அதுக்கப்புறம் என்ன ப்ரோக்ராம் குக்கிங் வித்வுட் ஃபயர் உனக்கு சாப்பிட்றதுனா பிடிக்குமா ஆமா ரொம்ப பிடிக்குமே தம்பி தங்கச்சி உங்களுக்கு பிடிக்குமா கண்டிப்பா பிடிக்கும் உங்களுக்கும் ஓகே என்ன குக் பண்ண போறாங்க அத இப்பவே சொன்னா அந்த சர்பிரைஸ் போயிரும் நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ல போய் தெரிஞ்சுக்கலாமா ஓவர் டு குக்கிங் வித்வுட் ஃபயர் ரைஸ் த லாட் ஹலோ குட்டிஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா எல்லாரும் விபிஎஸ் நல்லா என்ஜாய் பண்றீங்களா நல்லா வசனம்லாம் கேட்டு நல்லா டான்ஸ்லாம் பண்ணுனீங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன வசனம் படிச்சீங்க எல்லாரும் ஓகே வெரி குட் யாருக்கெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு நான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்வீட்ஸ் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே நம்ம சாப்பிடுவோம் அப்படி தானே யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆமாம் எனக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம சாப்பிடணும்னா சமைக்கணும் ஆனால் நம்ம வீட்டில் நம்மளை குக்கிங்கே பண்ண விட மாட்டாங்க அப்படி தானே ஏன்னா ஃபயர் இருக்கனால நம்மளை பக்கத்துலேயே விட மாட்டாங்க அப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃபயர் இல்லாமல் எப்படி குக் பண்ணலாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாமா லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் குக்கிங் வித்வுட் ஃபயர் இப்போ நம்ம ஸ்வீட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருவோமா கீ தேவையான அளவு பவுடர் பண்ண சுகர் பொரிக்கடலையை மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்த மாவு தேவையான அளவு தேங்காய் பால் அடுத்தது டெக்கரேஷனுக்காக டேஸ்ட்டு கூட்டி தர்றதுக்காக கேஷ்யூநட் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பவுல் இனி எப்படி நம்ம செய்ய செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நிறைய கீ ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு பவுடர் பண்ண சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம் கீ வந்து எல்லா இடத்துலையும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இனி நம்ம வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்க பொரி கடலையை ஆட் பண்ணலாம் இனி கொஞ்சம் கூட கீ ஆட் பண்ணலாம் கீ ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம் தேவைப்படுற மாதிரி கீ ஆட் பண்ணணும் கீ நிறைய ஊற்றணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இனி வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிடலாம் உடச்சி வச்சுருக்கிற கேஷ்யூநெட் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிஞ்சு இனி உங்களுக்கு என்ன ஷேப் பிடிக்குமோ அந்த ஷேப்பில் அதை வந்து மேக் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு ரவுண்ட் ஷேப் தான் பிடிக்கும் பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து அழகாக ஷேப் பண்ணியாச்சு இனி இதெல்லாம் நம்ம ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம் ஓகே ஒரு பிளேட்டில் எல்லாத்தையும் உருண்டையாக்கி வச்சிடலாம்
இப்ப நம்ம இதை டெக்கரேட் பண்றதுக்கு இதுக்கு மேல கேஷ் நெட் எல்லாம் எடுத்து வைக்கலாம் முடிஞ்சது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட குக்கிங் வித்தவுட் ஃபயர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் வீட்டில் பண்ணி பாருங்க நல்லா சாப்பிடுங்க ஓகே பாய் என்ன குட்டிஸ் நல்லா குக் பண்ணிங்களா நல்லா சாப்பிட்டீங்களா சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சா ஆமாக்கா சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருந்தது ஆனால் என்ன சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வயரே நிறைஞ்சி மூச்சு கூட விட முடியாமல் இருக்கு அப்படியா நீ சாப்பிட்ட அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துக்கா அப்படி அது குட்டிஸ் உங்களுக்கும் டேஸ்ட்டாக இருந்திருக்கும்ல சரி அந்த டேஸ்டோடு சேர்ந்து இப்போ நம்ம ஒரு ஆக்ஷன் சாங்கும் பண்ணிடலாமா ஓகேக்கா துள்ளி குதிச்சு நம்ம ஆக்ஷன் சாங் பண்ணலாம் லெட்ஸ் கோ டு ஃபர்ஸ்ட் டே தீம் சாங் Zum, zala, boom. Zum, zala, boom. Zum, zala, boom.
சந்தோஷமா இருக்கீங்களா சந்தோஷமா இருக்கீங்கன்னு நம்புறேன் நானும் உங்க கூட பேசுறதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் தீம் என்னது ஆஹ் கரெக்டா சொன்னீங்க தீமையை விட்டு விலகி ஓடு தீமைனா என்னது நம்ம செய்யற சின்ன சின்ன பாவங்கள் பொய் களவு இதெல்லாம் தான் தீமை ஏச பார்க்க தீமை என்னது பிடிக்கவே செய்யாது இன்னைக்கு நம்ம தீமையை பத்தி பார்க்கலாமா தீமை செய்யறதுனால ஏச பார்த்த அந்த ஹார்ட்டு எப்படியெல்லாம் மாறுதுன்னு நம்ம இந்த ஆக்டிவிட்டி மூலமா பார்க்கலாம் இதுதான் பாவம் பார்த்தீங்களா பாவம் வந்து எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லா ப்ளூ கலர்ல இருக்குது இது யாருன்னா ஏசப்பா இது வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது இந்த ரெண்டுலேயும் நம்ம அதிகமாக எதை சூஸ் பண்ணுவோம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறத தானே சூஸ் பண்ணுவோம் இப்படி தான் இந்த பாவம் வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் அதோட முடிவு எப்படின்னா மரண வழிகள் அதோட கலர் தான் அழகாக இருக்கும் ஆனால் அதை நம்ம செய்யும்போது நம்மளுடைய வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக அது என்ன ஆக்கும் நாசம் ஆக்கிரும் இந்த பாவம் கொஞ்சமாக நம்ம செய்கிறோன்னு வைங்களேன் கொஞ்சமாக நம்ம நினைக்கிறோம் சின்ன தப்பு தானே இதனால் என்ன வரப்போகுது சின்ன ஒரு பொய் சின்ன ஒரு கலவு அப்புறம் அம்மா அப்பாவுக்கு கீழ்படியாதது டீச்சர்ஸை நம்ம கிண்டல் அடிக்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சண்டை போடுறது பொய் சொல்கிறது இதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஹார்ட் எந்த கலரில் மாறிட்டு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா ஏச பார்த்த அந்த ஹார்ட்டு எவ்வளோ அழகாக எல்லோயிஷ் கலராக கலர்ஃபுல்லாக இருந்தது ஆனால் நம்ம பாவம் செய்கிறனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளோட ஹார்ட் வந்து எப்படி மாறிட்டு அழகாக இருந்த ஹார்ட்டு இப்போ விரும்பத்தகாத ஒரு கோலத்தில் மாறிடுச்சு தம்பி தங்கச்சி இப்படி தான் நம்ம வந்து பாவம் செய்யும்போது நம்முடைய ஹார்ட் முழுவதுமாக இருண்டுரும் பாவத்தினால இப்போ ஃபுல்லுமே இந்த ஹார்ட் வந்து நிரம்பி இருக்கு இப்படி தான் பாவம் நம்முடைய வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக மாற்றுது இப்போ வந்து இந்த ஹார்ட் வந்து என்னென்னா யாருக்குமே விரும்பத்தகாத நிலைமையில் இருக்கிறதுனால இந்த மனுஷன் என்ன சொல்கிறான்னா என்னை காப்பாற்றுறதுக்கு ஆள் இல்லையா ஏசப்பா என்னை காப்பாற்றுங்க என் இருதயத்தை நான் உங்களுக்கு ஒப்பு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஏசப்பா நான் உனக்கு இருக்கிறேன் நான் ஒன்று ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லி உன் இருதயத்தை என்கிட்ட தந்துருன்னு சொல்கிறாங்க ஏசப்பாட்ட இந்த இருதயம் வந்து இப்போ ஒப்பு கொடுக்கப்படுது இப்போ ஏசப்பா முற்றிலுமாக அவருடைய தூய ரத்தத்தினால் இந்த பாவங்களை எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாமே கழுவிட்டுருக்காங்க பாருங்கள் எப்படி அழகாக மாறுது ஃபஸ்ட்டு இருந்த மாதிரியே இந்த ஹார்ட் வந்து அதோட பழைய கலருக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்குது ஏசப்பா அவருடைய தூய ரத்தத்தினால் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு பாவங்களையும் கழுவி நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்தி புது இருதயத்தை நம்மளுக்குள்ளே தந்திருக்காரு இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக பழைய மாதிரியே மாறிடுச்சா ஏசப்பா எல்லா பாவங்களையுமே மாற்றிட்டார் ஸோ கிட்ஸ் நீங்களுமே பாவம் பார்க்க அழகாக இருக்கும் ஆனால் அதோட வழிகள் வந்து மரண வழிகள் நித்திய ஜீவனுக்கு போகணுன்னா நீங்கள் பரிசுத்தமான வாழ்க்கையையும் ஏசப்பாவையும் தான் சூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா நீங்கள் தீமையை விட்டு விலகி ஓடுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் வித்தியாசத்தில் <laughs> கண்டிப்பா 
நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது ஒரு ஸ்டோரி படிச்சேன் தெரியுமா அந்த ஸ்டோரியில ஒரு பெரிய பேழைய ஒரு மனுஷன் உருவாக்குவாரா அப்படியா ஆமா உனக்கு அந்த ஸ்டோரி கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்கா ஓகே நவ் லெட்ஸ் ஓவர் டு பைபிள் ஸ்டோரி फ्रेंड्स ஆல் ஆண்டவர் ரட்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் ஹலோ சுட்டீஸ் குட்டீஸ் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சந்தோஷமா இருக்கீங்களா உங்க எல்லாரையும் மீட் பண்ண மறுபடியும் உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கேன் இப்ப உங்களை சந்திக்க ஒரு புதுசா ஒரு ஆள் வந்திருக்காங்க யாருன்னு பாப்போமா ஹலோ குட்டீஸ் எப்படி நல்லா இருக்கீங்களா இந்த அண்ணன் யாருன்னு தெரியுமா இவங்க பேர் தான் பப்ளு அண்ணன் எப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பரா இருக்கேன் சரி இந்த அண்ணன் என்ன கேட்கலாம்
பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு குடும்பத்தை மட்டும் பார்க்குறாரு அவர் பேர் தான் நோவா நாமளும் அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பம் உள்ளவர்களா இருக்கணும் நாமும் நோவாவை போல இருக்கணும் இந்த உலகத்துல எத்தனை பேரு தப்பு செஞ்சாலும் நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா நோவாவை போல இருக்கணும் ஏசப்பா பாக்குறாரு நோவாவை நோவாவை பார்த்தோடனே தேவடைய கண்கள்ல நோவாவுக்கு கிருப கிடைச்சிச்சு ஏன் தெரியுமா நோவாக்கு மட்டும் கிருப கிடைச்சிச்சு ஏன்னா அந்த நோவா மட்டும்தான் உண்மை உள்ளவனா இருந்தான் நீதிமானா இருந்தான் உத்தமனா இருந்தான் பொல்லாப்புக்கு அவன் விலகி இருந்தான் தீமைக்கு விலகி இருந்தான் அதனால கிருப கிடைச்சிச்சு அது என்ன கிருப தெரியுமா இது வந்து கிருபையின் காலம் இந்த கிருபையின் காலத்தை நம்ம பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ளணும் அதே மாதிரி நோவா கணக்கும் நோவாக்கும் ஏசப்பா கண்களை தயவு கிடைச்சிச்சு கிருப கிடைச்சிச்சு என்ன கிருபனா எல்லாரையும் அழிக்கணும்னு ஏசப்பா நினைச்சாரு ஆனா நோவா ஃபேமிலிய மட்டும் காப்பாற்றணும்னு அவர் நினைச்சாரு அதுதான் கிருப இன்னைக்கு நம்ம வாழ்ற காலம் கூட கிருப எல்லாரும் தபறு செஞ்சாலும் நம்ம ஏசப்பாக்கு உண்மையா இருந்தோம்னா அவருடைய கண்கள் கிருபை கிடைச்சி நம்ம பாதுகாக்கப்படுவோம் எல்லா விதமான அழிவுல இருந்தும் எல்லா விதமான தீமையில இருந்தும் நம்ம பாதுகாக்கப்படுவோம் அதே மாதிரி இந்த நோவாவை பாதுகாக்கணும்னு நினைச்சாரு ஆனா பூமி சீர்கட்டதா இருந்துச்சு ஏசப்பாவோட கண்கள்ல பூமி மிகவும் சீர்கட்டதா இருந்துச்சுன்னு வேதம் சொல்லுது உடனே ஆண்டவர் என்ன செஞ்சார் தெரியுமா நோவா கிட்ட பேசுறார் நோவாக்கு மூணே மூணே பசங்க சேம் காம் யாபேத் அப்ப நோவா கிட்ட ஆண்டோர் பேசுறார் என்ன பேசுறார் தெரியுமா ஏ நோவா அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு உன்னே நோவா என்ன ஆண்டவரே அப்படின்னு கேட்கிறாரு ஏன்னா நோவா நோவா வந்து ஆண்டவர்கிட்ட பேச காரணம் ஏன் தெரியுமா நோவா தினந்தோறும் தேவனோடு சஞ்சரிக்கிற மனிதனா இருந்தா அப்ப தான் அதனால தான் தேவனுடைய சத்தத்தை அவனால கேட்க முடிஞ்சு நாமளும் தேவனோடு டெய்லி வேத வசனம் வாசிக்கிறது மூலமா ஜபத்தின் மூலமா தேவனோடு ஒரு ஐக்கியம் இருக்கும்போது கர்த்த நம்மோடு டெய்லி பேசுறத நிச்சயமா கேட்க முடியும் இங்க நோவா கிட்ட ஆண்டோர் பேசுறாரு நோவா அப்படின்னு கூப்பிட்ட உடனே நோவா என்ன ஆண்டவரே அப்படின்னு கேட்கிறாரு உடனே நோவாட்ட ஆண்டோர் சொல்லுகிறாரு எப்பா இந்த பூமியை படைச்சது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இந்த மனிதர்கள் எல்லாம் ரொம்ப பொல்லாப்பா இருக்காங்க ரொம்ப சீர்கட்டதா போயிருச்சு அதனால ஒரு பெரிய அழிவு வரப்போகுது ஒரு பெரிய ஜலப்பிரலயம் வரப்போகுது அதனால இந்த ஜனங்களை எல்லாத்தையும் நான் அழிக்க போறேன் ஆனா ஒன்னே மட்டும் நான் காப்பாத்த போறேன் ஆனா எப்படி காப்பாத்த போறேன் தெரியுமா அப்படின்னு ஆண்டோர் கேட்ட உடனே இந்த நோவா எப்படி ஆண்டவரே அப்படின்னு கேட்டோடனே இந்த ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவருடைய பிளானு என்ன செய்யணும் ஒரு மரம் கொப்பேர் மரம் அந்த மரத்தினால ஒரு பெரிய கப்பல் செய்யணும் அப்படின்னு ஆண்டோர் சொல்லுகிறாரு அந்த காலத்துல கப்பல்னா என்னன்னே தெரியாது அது வரைக்கும் மழை பெய்யல அது வரைக்கும் எந்த ஒரு கப்பலும் இது அது வரைக்கும் செய்தது இல்லை அதனால கப்பல்னா என்னன்னே தெரியாது ஆனா நோவாக்கு வந்து ஒரு விசுவாசம் ஆண்டவர் சொன்னதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டார் அந்த கொப்பேர் மரத்தை வெட்டி அப்படியே என்ன செய்யறாங்க ஆண்டவர் என்னென்ன பிளான் சொன்னார் அது எவ்வளவு ஹைட் இருக்கணும் எவ்வளவு வெயிட் இருக்கணும் எவ்வளவு லென்த் இருக்கணும் எவ்வளவு பிரெத் இருக்கணும் அதெல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அதே அளவுபடி அவர் வந்து ஒரு பேலை செய்கிறார் ஒரு கப்பலை செய்கிறார் அழகான கப்பல் இதை பார்த்தோடனே ஊர் ஜனங்கள் எல்லாம் கேலி பண்ணுறாங்க கிண்டல் பண்ணுறாங்க பரியாசம் பண்ணுகிறாங்க ஏ நோவாக்கு இவருக்கு வேற வேலையே இல்லையா இந்த தாத்தாக்கு வர வேலையே இல்லையா இந்த வயதான மனிதருக்கு வர வேலையே இல்லையா இவர் ஏன் இப்படி போய் இப்படி செஞ்சிட்டு இருக்காரு ஏதோ மழை வரப்போதுன்னு சொல்கிறாரு கப்பல் செய்கிறேன்னு சொல்கிறாரு இப்படின்னு எல்லாரும் கேலி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கிண்டல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் நோவா என்ன சொன்ன தெரியுமா எப்பா எல்லாரும் கேளு சீக்கிரமா ஒரு அழிவு வரப்போகுது என் சத்தத்துக்கு செவி சாய்ங்க அந்த அழிவுல இருந்து நீங்க பாதுகாக்கணும்னா உங்க தீமையில இருந்து நீங்க விலகி இருங்க அப்படின்னு இந்த நோவா எவ்வளவு சொல்லி இருக்கலாம் ஆனா அப்ப கூட அந்த ஜனங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு இருந்தாங்கன்னா நிச்சயமா பாதுகாக்கப்பட்டிருப்பாங்க ஆனா பாதுகாக்கப்படல ஏன்னா நோவாவோட சத்தத்தை அவங்க கேட்கல மறுதளிச்சுட்டாங்க அதனால எல்லாரும் சிரிக்க தான் செஞ்சாங்க தவிர நோவாவோட சத்தத்தை யாருமே கேட்கல இதனால அவரும் எவ்வளவு சொல்லி யாருமே கேட்காதனால இவர் தன்னு வேலை அவர் செய்தார் அவர் ஒரு பேழையை உண்டாக்கினார் அழகா செய்தாரு அதுல ஒரே ஒரு ஜன்னல் தான் இருந்துச்சு நல்லா கேட்டுக்கோங்க அந்த பேழைக்குள்ள எத்தனை ஜன்னல் இருந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு ஜன்னல் தான் மூணு தட்டுக்கள் போட்ட ஒரு பேழை அழகா செய்து முடிச்சுட்டாரு இப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்றேன்னா அந்த பேழைக்குள்ள யாரெல்லாம் இருக்கணும்னா நீ உன் மனைவி உன் மூன்று குமாரர்கள் உன் மூன்று குமாரர்களுடைய மனைவிகள் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லிட்டார் மொத்தம் எட்டு பேர் அது கூட சேர்ந்து மிருகங்கள் சிலவற்றையும் ஆண்டவர் சொல்றாரு அதான் நாட்டு நாட்டு விலங்குகள் காட்டு 
விலங்குகள் ஊரும் பிராணிகள் பறவைகள் இப்படி எல்லாத்துலேயும் ஜோடி ஜோடியாக ஒன்னொன்னா நீ செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோ அவங்க எல்லாரும் இந்த பேழைக்குள்ளே இருக்கணும் அந்த வித்து எதுவும் அழிந்து போகக்கூடாது அப்படின்னு ஆண்டோர் சொல்கிறார் உடனே எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டாரு இவர் அந்த பேழைக்குள்ளே அந்த இத்தனை மிருகங்களுக்கும் சாப்பாடு எல்லாத்தையும் நீ ஆயத்தம் பண்ணிரு அப்படின்னு ஆண்டோர் சொல்லிட்டார் எல்லாத்தையும் ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்காரு நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஒரு தீமை வருதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக ஆயத்தம் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த தீமை வரும் இங்கே நோவா என்ன செஞ்சார் எல்லாத்தையும் பர்ஃபெக்டாக ஆயத்தம் பண்ணி முடிச்சிட்டார் பேழை அழகாக கட்டிட்டார் மிருக ஜீவனெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டார் அதுக்குள்ளே உணவு பொருள் எல்லாத்தையும் அவர் கரெக்டாக அங்கே வச்சுட்டார் வச்ச உடனே பாண்டவர் சொல்லுகிறாரு எல்லாத்தையும் உள்ளே பிரவேசிக்க செய்ய இப்போ ஏழு நாள் தான் இருக்குது ஒன்லி செவன் டேஸ் செவன் டேஸ்க்குள்ளே ஒரு பெரிய ஜலப்பிரலயம் வரப்போது ஒரு பெரிய அழிவு வரப்போது பூமிக்கு நேரம் அப்படின்னு அவர் சொன்ன உடனே இவரும் அதுக்கு கீழ்ப்படிந்தார் அவர் விசுவாசித்தார் நோவா அதன்படி எல்லாம் விலங்குகளையும் மிருகங்களையும் பறவைகள் எல்லாத்தையும் ஜோடி ஜோடியா ஒரு ஒரு எப்படி இருந்திருக்கும் அதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு யானை இருந்திருக்கும் அதே நேரத்தில் ஒரு முயல் இருந்திருக்கும் அந்த அந்த யானை வந்து முயலை மிதிச்சிடவும் கூடாது அப்ப எந்த அளவுக்கு ஒரு நோவா வந்து கரிசனை உள்ளவரா அதை பாதுகாத்து அதோட இருப்பிடத்துல வச்சிருப்பாரு அது அது செட் பண்ண இடத்துல வச்சுட்டாரு இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஏழு நாள் கழித்த உடனே ஒரு ஜன்னல ஆண்டவர் அந்த கதவை அடைக்கிறார் ஆண்டவர் தான் அடைக்கிறார் கதவை நோவா அடைக்கல கர்த்தர் அதை அடைக்கிறார் ஏன் தெரியுமா கர்த்தர் அடைத்தது அது எந்த மனுஷனும் திறந்து உள்ளே வர முடியாது ஒரு நாள் நமக்கும் அந்த ஒரு கிருபையின் காலம் வர்றது இருக்குது அந்த கிருபன் காலம் முடிஞ்ச உடனே அந்த கதவு அடைக்கப்படும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எவ்வளோதான் பிரயாசம் பண்ணினாலும் ஆண்டவரே ஆண்டவரேன்னு கூப்பிட்டாலும் உள்ளே உனக்கு அனுமதி கிடையாது அந்த கிருபையின் நாட்களுக்குள்ளே நம்ம மனம் திரும்பினா தான் அந்த பேழைக்குள்ளே நம்ம கடந்து செல்ல முடியும் இங்கேயும் அப்படி தான் ஆண்டவர் அந்த கதவை அடைச்சிட்டார் அடைச்ச உடனே இப்போ பெரிய ஒரு மழை எப்படி வருதுன்னா அந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லா ஊற்று கண்களும் அப்படியே பிளந்து விடுது அப்படியே மேலே இருக்கிற அந்த மதகுகள் எல்லாம் பிளந்து அப்படியே ஜலம் அப்படியே கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுது பெரிய ஒரு அழிவு எங்கே பார்த்தாலும் தண்ணீர் இரவும் பகலும் நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் பெஞ்சிச்சா மழை பெஞ்சிச்சா ஒரு நாள் மழை பெஞ்சா கூட நம்மளால் இருக்க முடியலல்ல ரோட்டில் எவ்வளோ தண்ணி போகுது நம்மளால் கார் ட்ரைவ் பண்ண முடியல வண்டி போகாது எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் ஆனால் இங்கே நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் பெஞ்சிச்சா அப்படியே இந்த கப்பல் மேலே அப்படியே மிதந்துச்சு இப்போ எல்லாரும் அடிச்சிருப்பாங்க அச்சோ நாங்கள் இப்படி தப்பு செஞ்சிட்டோமே எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இல்லையா அப்படின்னு எல்லாரும் அலறி இருப்பாங்க ஆனால் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டது மிருகங்களுக்கு <laughs> என்ன ஆச்சுன்னா நூற்றி இருபது நாள் வரைக்கும் ஜலம் அப்படியே இருந்துச்சான் இப்போ ஆண்டவர் நோவாவை நினைக்கிறார் ஐயோ பாவம் எத்தனை நாள் இவன் இந்த இந்த நோவா வந்து இந்த கப்பலுக்குள்ளே இருக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் ஒரு காற்று வீசுது அந்த காற்று யாருன்னா அதுதான் பரிசு தாவியானவர் குட்டீஸ் குட்டீஸ் நீ வந்து நீங்கள் வந்து ஜெபிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் பரிசு தாவியை பெற்றுக்கொள்ளணும் அவர் எப்பொழுது நமக்குள்ளே இருக்கிறார் நம்ம கூட இருக்கிறார் நமக்கு துணையாக இருக்கிறவர் தான் பரிசு தாவியானவர் மூன்றாம் நபர் பரிசு <laughs> இலை இலைய வந்து அப்படி கொத்திட்டு வருது எவ்வளோ பெரிய அழிவு இது எத்தனை மரங்கள் இருந்திருக்கும் ஆனால் எல்லா மரங்களும் அழிந்து போச்சு ஆனால் அந்த ஒளிவ மரம் மட்டும் நிற்க காரணம் நம்மளும் நம்ம தேவனுடைய ஆலயத்தில் எப்படி இருக்குன்னா ஒளிவ மரம் போல் இருக்கணும் எத்தனை புயல் காற்றுகள் எத்தனை அழிவு வந்தாலும் ஒரு ஒளிவ மரம் அங்கே எப்படி ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சோ நம்மளும் அதே மாதிரி கற்றுடைய ஆலயத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படியே கொத்திட்டு வந்துச்சு இலையை கொத்திட்டு வந்தோடனே இப்போ அவர் கொஞ்சம் சந்தோஷம் ஆயிருக்கும் நோவாக்கு நிச்சயமா ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய அழிவில் ஒரு கொத்து அந்த புறா கொண்டு வந்த அந்த நல்ல செய்தி அவருக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்துருக்கோம் திருப்பியும் பொறுத்து ஒரு ஏழு நாள் கழித்து அனுப்புகிறாரு 
அங்கே என்ன ஆச்சுன்னா அந்த புறா திரும்பி வரல இப்போ தான் ஓ இப்போ தண்ணியெல்லாம் வற்றி நல்லபடியாக இருக்குதுன்னு நினச்சார் இப்போ ஜலப்பிரயலம் வரும்போது நோவாவோட வயசு அறுநூறு இப்போ அவருடைய வயசு அறுநூற்றி ஒன்று அறுநூத்தி ஒன்றாம் வயதில் இப்போ அந்த மேல்தட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறார் அது வரைக்கும் அவர் ஓப்பன் பண்ணலை அந்த மேல்தட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறார் ஓப்பன் பண்ணிட்டு பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஜலெல்லாம் வத்திருச்சு ஆனாலும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது திருப்பி ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணும்போது பூமி எல்லாம் காஞ்சி இருந்துச்சான் இப்போ தான் ஆண்டவர் பேசுகிறார் திருப்பியும் நோவாகிட்ட இப்போ நீ பேலே விட்டு நீ வெளியில் வா நீயும் குடும்பமும் வெளியில் வா உன்னை மிருகங்கள் எல்லாம் வெளியில் வா ஏனி நீ எப்படி சுதந்திரமாக இருக்கலாம் இனி நீ இந்த பூமியில் சுதந்திரமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இங்கே என்ன இந்த கதை என்ன சொல்லுதுன்னா நம்ம பேலை யாரை காட்டுதுனா ஏசப்பாவை காட்டுது நம்ம குடும்பம் பாதுகாக்கப்படணும் எதுக்குள்ளன்னா கிறிஸ்து எனும் பேலைக்குள்ள சீக்கிரமாக ஏசப்பா வரப்போறார் இது கிருதையின் காலம் எங்கே பார்த்தாலும் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏசு சீக்கிரமாக வரப்போகிறான்னு எல்லா இடத்துலையும் பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க அப்படி தானே அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் டெய்லி ஒருவேளை உங்கள் வீட்டில் அம்மா அப்பா ஏசப்பாவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவங்களா இருக்காங்களா அப்போ நீ என்ன செய்யணும்னா முழங்கால் படிட்டு ஏசப்பாட்ட ஜபிக்கணும் ஒரு நோவா நிமித்தம் அந்த குடும்பம் பாதுகாக்கப்பட்டுச்சுல அதே மாதிரி நீயும் முழங்கால் படிட்டு ஏசப்பா எங்க குடும்பத்தில் எல்லாரும் இயேசுவை அறிந்து கொள்ளணும் ரட்சிக்கப்படணும் எப்படி அந்த நோவாவின் குடும்பம் பாதுகாக்கப்பட்டதோ அதே போல என் குடும்பமும் பாதுகாக்கப்படணும் பேழையாகிய கிறிஸ்துக்குள்ள பாதுகாக்கப்படணும் உங்களுடைய உங்களுடைய வருகை சீக்கிரமாக இருக்குது அந்த வருகைக்குள்ள நாங்களும் கடந்து போனோம் என் குடும்பமும் கடந்து வரணும் ஏசப்பா அப்படின்னு சொல்லி நீ டெய்லி நீ ஜபம் பண்ணு நிச்சயமா ஏசப்பா உன் குடும்பத்தையும் ரச்சிப்பார் உன் அப்பாவை ரச்சிப்பார் உன் அம்மாவை ரச்சிப்பார் உன் தங்கை எல்லாரையும் ரச்சிப்பார் அந்த கிறிஸ்து என்னும் பேலைக்குள்ள நீ கட்டப்படுவார் உன் குடும்பம் கட்டப்படும் ஒரு நாள் வருகை வரும்போது நாமும் நம் குடும்பமும் அவரோடு சேர்ந்து போய் நிச்சயமா சந்தோஷமா நமக்கான ஒரு வாழ்க்கையை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் அந்த வாழ்க்கையை நாம் சந்தோஷமோடு வாழ்வோம் இதுதான் வேதம் சொல்லுகிறது கத்தருக்கு பயப்படுகிறதினால் மனுஷர் தீமையை விட்டு விலகுவார்கள் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறதினால் மனுஷர் தீமையை விட்டு விலகுவார்கள் அப்போ நமக்குள்ள கர்த்தரை குறித்த ஒரு பயம் இருக்கணும் இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக எல்லா தீமையிலேருந்து நம்ம விலகி தேவன் நம்மை பாதுகாப்பாக நம்மளும் விலகணும்னு அந்த ஆசை நமக்குள்ளே இருக்கும்போது கர்த்தர் நிச்சயமாக உதவி செய்வார் மீண்டும் அப்புறம் சந்திப்போம் என்ன சுட்டீஸ் இந்த கதை உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்துச்சா இதை நீங்கள் அது நல்லா கேட்டுக்கோங்க உங்களுக்காக உங்கள் குடும்பத்துக்காக தொடர்ந்து செவிங்க நிச்சயம் ஆண்டோர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் மீண்டும் சந்திப்போம் பாய்
நம்ம டுவெல்த்ல நல்லா படிக்கிறோம் நல்ல மார்க் வாங்குறோம் நல்ல காலேஜ்ல போய் ஜாயின் பண்ணுறோம் நல்ல வேலைக்கு போறோம் அங்க பாரு ஒரு டிராமா குயின் டானா வருது அதுக்கு நடையும் அது கொடையும் கண்ணு கூசுது Good morning my dear students at this new academic year we are going to start our classes you all are studying 12th standard okay be keep it in mind and my name is dana so i am handling your english subject so today onwards we are going to start our classes ayyo the drama queen dana tholla thaangave mudiyala summave namak english puriya idikadala idu pesra english suthama puriya Puriya Vail And today we are going to start our classes on the lesson um, Let's turn our uh, page 2, page number 11, okay? Okay Now this is a subject name called The Necklace Once upon a time there was a couple called Jim and Della We are a dia and we are a teacher We are a teacher கிளம்பு <laughs> 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 Once upon a time there is a village 
village. Once upon a time, there is a couple in a village called Jim Mandela. Once upon a time, there is a village. Once upon a time, there is a couple in a village called Jim Mandela. Once upon a time, there is a couple in a village called Jim Mandela. Once upon a time, there is a Jim Mandela. Once upon a time, there is a couple called Jim Mandela. Once upon a time, there is a couple called Jim Mandela. Once upon a நாளைக்கு வர இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் இருக்கு புக்லாம் எங்க கிடக்குன்னு தெரியல இனிதான் தேடி போய் எடுக்கணும் நம்ம ஆ இங்க இருக்கு புக்கு இவ்வளோ படிக்கணும் ஓகே நம்ம இனி படிக்க தொடங்கலாம் நம்ம டானாக்கு இங்கிலீஷ இது என்னடா தலைக்கீழே இருக்கு ஆ ஓகே சரி சரி முதல்லே படிப்போம் Once upon a time there was a... Ayyo, customer came. How did you get to it? Ayyo, I don't know how to get to it. I don't know how to get to it. I don't know how to get to it. Once upon a time, Jim Mandela. Once upon a time, Jim Mandela. Once upon a time, there was a Jim Mandela. Once upon a time, there was a Jim Mandela. Once upon a time, there was a Jim Mandela. Once upon a time, there was a... மாட்டிக்குது There's only one two papers, okay? Don't stand here and there. Start right. There is only two pages. No need to turn here and there. Start to write. எப்படியோ ட்வெல்த் பாஸ் பண்ணிட்டோம் கண்டிப்பாக இந்த காலேஜில் நம்ம கண்டிப்பாக சீட் வாங்கணும் டொனேஷன் கெட்டி ஆகுது இந்த காலேஜில் நம்ம அட்மிஷன் வாங்குகிறோம் கண்டிப்பாக வாங்குகிறோம்
ஏய் அங்க பாருங்கடி லைப்ரரியும் வருது அது கூட சேர்ந்து டீக்காவும் வருது ஆமா இவங்க இங்க என்ன பண்றாங்க அதானே வாங்க போய் கேட்டு பாப்போம் எங்க இந்த பக்கம் வந்த மாதிரி இருக்கு இந்த காலேஜ்ல இருந்து ஓஹோ உங்களுக்கு இந்த காலேஜ்ல சீட்லாம் கிடைக்காதே கிடைக்கலையோ இது எங்க பாருடி அவங்க அட்மிஷன் கார்டு எல்லாம் வச்சிருந்த மாதிரி இருக்கு என்ன அட்மிஷன் கார்டா நீமா உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது டொனேஷன் இல்லாம என்ன சேக்க மாட்டாங்களே இல்ல எங்களோட மா என்னோட மார்க் பத்தி காலேஜ் வந்து கால் பண்ணி வந்துட்டாங்க கால் கால் பண்ணி பண்ணிட்டு என்ன காலேஜ்பா சரி அவளுக்கு காலேஜ்பா உனக்கு உதவிங்களும் <laughs> ஆண்டவருக்காக 
பார்த்தீங்களா அவங்க ஒய்ஃப் கூட அவங்களுக்கு துரோகம் செஞ்சவங்கள மன்னிச்சு ஆண்டவருக்காக அவங்க ஊழியர் செஞ்சாங்க என்ன குட்டீஸ் நீங்களும் ஜிம்மில் லேட்டானா மாதிரி ஆண்டவரை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு ஏசை பார்க்க அன்பை நீங்கள் சொல்லுவீங்களா அந்த ஜிம்மே லேட் அண்ணாவோட ஒய்ஃப் பார்த்தீங்களா அவங்க அவங்க கணவரையே கொலை செஞ்சவங்களையே மன்னிச்சிட்டாங்க அவங்க அவங்க கணவனை கொண்டவங்க கூட்டத்துக்கே போய் அவங்களுக்கு ஏசப்பாக்கு அன்பை வெளிப்படுத்தினாங்க அதனால அந்த மக்கள் எல்லாரும் ஏசப்பாவை ஏற்றுக்கிட்டாங்க நீங்களும் மற்றவங்களுக்கு ஏசப்பாவோட அன்பை காட்டணும் யார் கூடையும் சண்டை போடக்கூடாது யாராவது உங்ககிட்ட கோபப்பட்டாலும் நீங்கள் அவங்கள மன்னிச்சிடணும் எல்லாரையும் நேசிக்கணும் எல்லார்கிட்டையும் அன்பு காட்டணும் அப்போ தான் அவங்க ஏசப்பாவை பற்றி அறிஞ்சிக்குவாங்க என்ன குட்டீஸ் நீங்க எல்லாரும் ஏசப்பா பத்தி சொல்லுவீங்களா பாய்
நம்மோட எண்டுக்கு வந்துச்சோம் எண்டுக்கு வந்தாலும் எப்பவுமே எது என்ன பண்ணிதான் முடிக்கணும் ப்ரேயர் பண்ணிதான் முடிக்கணும் அப்படிதானே ஆட்ல ஆமாக்கா என்ன பண்ணாலும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதும் அத முடிக்கும் போதும் ப்ரேயர் பண்ணியே முடிக்கணும் சோ இப்ப குட்டிஸ் எல்லாரும் முழங்கள் போடுறீங்களா முழங்கள் போடு வெச்சிக்கறோம் கை கூப்புங்க கண்ணை மூடுங்க இயேசு பாக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லிட்டே இருங்க சரியா எல்லாரும் இயேசு பாக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க இப்ப நம்ம ப்ரேயர் பண்ண போறோம் எல்லாவற்றும் ஆண்டவரே இவர்களுக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமாய் மாறட்டும் நம்முடைய கல்வியிலும் எதிர்காலங்களுக்கும் இது மிகுந்த பயன்படத்தக்கதாக கத்தருடைய ஆவியானவர் அனுக்கிரகம் செய்ய முடியாங்க சபிக்கிறேன் ஆண்டவருக்காக ஓட வேண்டும் சுவாசத்திற்காக ஓட வேண்டும் பரிசுத்தத்திற்காக ஓட வேண்டும் என்று ஆண்டவரே அவரோடு இருக்கின்ற நம்முடைய பிள்ளைகள் ஒப்பு கொடுத்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நிச்சயமாக இவருடைய கிருபை தந்திரல முடியாங்க சபிக்கிறேன் இந்த ஆண்டவரே நேரலை இந்த விடுபெற வேதாகமளிக்காக பிரயாசப்பட்டவர்கள் கொடுத்தவர்கள் எல்லோரும் எங்கத்தர் ஆசீர்வதியும் குறிப்பாக பிரைஸ் டிவி நேயர்கள் அத்தனை பேர் எங்கத்தர் ஆசீர்வதியும் இந்த பிரைஸ் டிவி ஊழியங்களுக்கு எத்தனை ஆசீர்வதியும் தெய்வ கிருப கூட இருக்கட்டும் இந்த மீடியா மூலம் உலகத்தின் பல பகுதிகளில் உள்ள ஜனங்கள் சந்திக்கப்பட ஆசீர்வதிக்கப்பட உயிர்ப்பிக்கப்பட கத்திற்கிருபணி பேராக ஏ சிவநாமத்தை ஜபிக்கிறோம் ஜபத்தை கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமே நம்முடைய கத்தராக ஏசு கிறிஸ்துவ கிருபையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பு பரிசுத்தாவி அவனுடைய ஐக்கியமும் சிநேகமும் கலந்து கொண்ட அத்தனை பிள்ளைகளோடும் கவனித்து கொண்டிருந்த அத்தனை பேரோடும் இன்று மென்று சுனாக்களும் தங்கியிருப்பதாக ஆமே என் ஆத்மாவே கத்திரே ஸ்தோத்ரி என் முழுமே பரிசுத்த நாமத்தே ஸ்தோத்ரே என் ஆத்மாவே கத்திரே ஸ்தோத்ரே கத்தர் செய்த சக்கல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் ஆமே ஹலலோயா கத்திர உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக மறக்காம பாருங்க உங்க 
உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கூட ஷேர் பண்ணுங்க ஓகே குட்டீஸ் நாளைக்கு சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஐரீன் உங்கள் ஆட்லின் குட் பாய்